ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்கோட பேசிக் அது என்ன சார் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்கா ஆமாம் இந்த லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் எயித்து சாப்டரில் கார்னாட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க்குடைய பேசிக்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஐசோதமிழ் ப்ராசஸும் இன்னொன்று வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஐசோதமிழ் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப கிளியராக பார்த்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஸோ இந்த ஐசோதமிழ் அப்படின்னா என்ன ஐசோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்டியை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிடுவோமே அப்போ நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் என்ன இந்த ஐசோ தேமல் ஐசோ அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஐசோவோட மீனிங் என்னது கான்ஸ்டன்ட் தேமல் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது ஹீட் இல்லை ஒரு டெம்பரேச்சர் இல்லையா லெட் மீ சே தட் ஆஸ் அ டெம்பரேச்சர் அப்போது ஐசோ தேமல் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஐசோக்கு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீனிங் இருக்குது தேமலுக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீனிங் இருக்குது அப்போது ஐசோ தேமல் ப்ராசஸ் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் புரிஞ்சுருக்கோம் அப்போது இந்த ப்ராசஸில் இதில் இருந்தே நம்ம ரொம்ப கிளியராக சொல்லலை எனக்கு டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் சார் டவுட் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்காது ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் நம்ம எப்பவுமே ஒரு லெட்டர் யூஸ் பண்ணுமே என்னது டீ இல்லையா ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் இது சத்தம் வந்தால் நான் என்ன பண்ண முடியும் எல்லோருமே சார் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்றீங்க ஒன் வில் ஐ டூ ஓகே ஸோ அப்போது இந்த ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸில் நான் டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சாச்சு ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டோன்னா அதை நம்ம ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸ் சொல்லலாமா கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நான் டெம்பரேச்சரை எப்படிலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கிறனோ அது எல்லாமே எனக்கு ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும் என்ன ஒரு சிலிண்டர் இந்த மாதிரி இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு சிலிண்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு சிலிண்டர்லையுமே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பிஸ்டனை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி எனக்கு இங்கேயும் வந்து பிஸ்டன் ஸோ இந்த ரெண்டு பிஸ்டனுமே வந்து மூவபிள் பிஸ்டன் ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு ஐசோ தமிழ் அப்படின்னாவே எனக்கு டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரில் எனக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே நடக்காது ரைட்டாக இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் ஐட்ரல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அதை எழுதிட்டேன் பி வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் டி இல்லையா பி அப்படின்றது என்ன ப்ரெஷர் சார் வி அப்படின்னா வால்யூம் சார் மியூ அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல் ஆரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டி உங்களுக்கே தெரியும் டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸில் நான் டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சாச்சு நமக்கு தெரியும் மியூ அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல் அதுவும் கான்ஸ்டண்ட்டு தான் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் விச் மீன்ஸ் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டண்ட் அதுவும் கான்ஸ்டண்ட் தான் ஸோ எனக்கு இதுவும் கான்ஸ்டண்ட் இதுவும் கான்ஸ்டண்ட் நான் இந்த ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸில் நான் டெம்பரேச்சரையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டேன் அப்போ எனக்கு இந்த மூணுமே கான்ஸ்டண்ட் புரியுதா அப்போது பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் ரைட்டா ஸோ பிவியை நான் ஏன் கான்ஸ்டண்ட் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எனக்கு ரெண்டு பிஸ்டன் இருக்குது இந்த இந்த பிஸ்டனை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கீழே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த பிஸ்டனை வந்து கீழே வரும் சார் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒட் அ ப்ரில்லியண்ட் ஆன்சர் எனக்கு இந்த பிஸ்டன் கீழே மூவ் ஆகும் இது மட்டும்தான் ஆகுமா கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த சிலிண்டர் கேப்புக்குள்ளே எனக்கு கேஸ் ஏர் மாலிக்கல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ எனக்கு அதில் ப்ரெஷர் இருக்கும் வால்யூம் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லிட்டேன் டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்ப்பா அப்போ இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் ரோல் இருக்குமா இருக்கும் ஆனால் நான் எந்த மாதிரி இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் இது ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இப்போது இங்கே இருந்த பிஸ்டனை நான் கீழே கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கம்ப்ரெஷன் அப்போது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த பிஸ்டன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வரும்போது எனக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருந்
குறையுது இல்லையா அப்போது இங்கே இருக்கும்போது இதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும் ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்கும் அப்போ நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வரும்போது அழுத்தம் அதிகமாகும் போது புரியுதா அழுத்தம் ஏன்னா நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ எனக்கு அழுத்தம் வந்து அதிகமாகும் அப்போ அழுத்தம் அதிகமாகும் போது எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிஸ்டன் எப்படி இருக்குது சார் நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரி வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது சரி அப்போ எனக்கு டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லையா ஆனால் இந்த கேஸில் ஆகாது நான் ஏன் ஆகாதுன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த வால் ஆஃப் த சிலிண்டர் இந்த வால் ஆஃப் த சிலிண்டர் அப்படி இல்லைனா இந்த இந்த பிளேஸ் இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லி குட் கண்டக்டர் குட் கண்டக்டர் அப்படின்னா விச் அலவ்ஸ் எவ்ரி திங் டு பாஸ் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷீல்டு இருக்குது அப்படின்னா சும்மா அப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் ஹீட் பா பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த பக்கம் வெளியே போயிடும் அதை தான் நம்ம கண்டக்டர் சொல்லுவோம் கரண்ட்டில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு மெட்டீரியல் இருக் மெட்டல் இருக்குது நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த பக்கம் வெளியே ஓடி போயிடும் பாஸ் பண்ணுறது அப்போது அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சிலிண்டருடைய வால் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஹீட்டு ஜெனரேட் ஆகும்போது எப்போ கம்ப்ரஷன் பண்ணும்போது ஹீட்டு ஜெனரேட் ஆகும் ஆனால் அது எல்லாமே வெளியே போயிடும் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டான டெம்பரேச்சர் தான் மெயின்டைன் ஆகும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட் இது கம்ப்ரெஷன் ரைட் இது வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே இருந்த அந்த பிஸ்டனை மேலே மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் மேலே மூவ் பண்ண பண்ண ஆகும் எனக்கு மேலே இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ ஹைட் இருந்தது எனக்கு இன் இவ்வளோ ஹைட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துலையும் ப்ரெஷர் இருக்கும் வால்யூம் இருக்கும் அதே டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் எனக்கு டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட் ஏன்னா திஸ் இஸ் அ ஐசோதாமல் அப்போ எனக்கு இது மேலே போகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது இவ்வளோ இருந்தது எனக்கு இவ்வளோ பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் அப்போ எனக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே இருக்கும்போது இதனுடைய ப்ரெஷர் அதிகபட்சமாக இருக்கும் கொஞ்சம் மேலே போகும்போது இதனுடைய ப்ரெஷர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆனால் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எனக்கு ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது குறையுது ரைட்டா அப்போது கம்ப்ரெஷன் இது கம்ப்ரெஷன் இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ரைட்டா அப்போ எனக்கு கம்ப்ரெஷனில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது எக்ஸ்பேன்ஷனில் எனக்கு ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது சப்போ இதை சப்போஸ் நான் இதை இனிஷியல் இது ஃபைனல் இது இனிஷியல் இது ஃபைனல் அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றப்போ இதை நான் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பி ஒன் வி ஒன் அப்படி இல்லைன்னா பிஐ விஐ விச் மீன்ஸ் இனிஷியல் ப்ரெஷர் இனிஷியல் வால்யூம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் ஃபைனல் வால்யூம் ஃபைனல் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து என்னது எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் புரியுதா இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சூப்பரான ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க கிராஃப் அது பிவி டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க பிவி டயக்ராம் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரெஷர் வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வால்யூம் அப்போ ப்ரெஷருக்கும் வால்யூமுக்கும் டயக்ராம் கிராஃப் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் இங்கே இந்த இடத்துல நான் வரையிறேன் ரொம்ப கிளியராக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரைட்டா அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துலையும் இது ஸோ நான் இந்த இதை இது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் வால்யூம் சொல்கிறேன் இந்த ஆக்சிஸ் என்ன சொல்கிறேன் ப்ரெஷர் இந் இந்த ஆக்சிஸ் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் எடுப்போம் மாட்டோம் ஏன் இப்போ தானே சார் சொன்னீங்க டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஆமாம் அதனால் எனக்கு வால்யூமும் ப்ரெஷர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அசியூம் இந்த இடத்துல உங்களுடைய ப்ரெஷர் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்னு வச்சுப்போம் இனிஷியல் ப்ரெஷர் அப்போது இது வந்து இனிஷியல் வால்யூம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இனிஷியல் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எனக்கு ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி இருக்குது வால்யூம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் வால்யூமை டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் எப்படி வால்யூம் டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன் நான் பிஸ்டனை கீழே எடுத்துன்னு வந்தேன்னா வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல ரைட் ஸோ இது ஒரு கேஸு இது ஒரு கேஸு ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இதுக்கும் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் 
அதே மாதிரி இனிஷியல் ப்ரெஷர் இனிஷியல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதை வந்து வால்யூம் இனிஷியல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இது மேலே போகும் ஏன் மேலே போகணும் நான் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கேஸை டீல் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இதிலேருந்து என்ன தெரியுது நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கிராஃப் எடுத்துப்போமா ரைட் ஸோ இது ஸோ அப்போது நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது இதை நீங்கள் கிராஃபில் எப்படி போடுவீங்கன்னா இதுதான் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன் என்ன ஆகுது நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எனக்கு வால்யூம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆமாவா அதாவது இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோ சும்மா அதுவே எனக்கு இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோ ஸோ அப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எனக்கு வால்யூம் இந்த மாதிரி போகும் ஆமாவா வால்யூம் மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்லை ப்ரெஷரு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எனக்கு ப்ரெஷர் எப்படி வரணும் எனக்கு இந்த பக்கம் வரணும் ஸோ அப்போ இது தான் பி வி டயக்ராமில் சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எனக்கு இது தான் இனிஷியல் பொசிஷன் நான் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுறேன் எனக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் எப்படி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது புரியுதா இன்க்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் இது கீழே வரும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு ப்ரெஷர் குறையுது புரியுதா இதுதான் அது இதுதான் ஃபைனல்னு வச்சுப்போங்க விஎஃப் இது வந்து பிஎஃப் புரியுதா எனக்கு கீழே வருது அதே சமயம் எனக்கு இந்த பக்கமும் போகுது இந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது கீழே வரும்போது என்ன ஆகுது ப்ரெஷரு டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ இது அந்த டயக்ராம் ஸோ எனக்கு இது தான் வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதே கேஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக மாற்றி எழுதிட்டேன் ஸோ இது எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரும் நான் அங்கேயே போடலாம் பட் ஆனால் எனக்கு கிராஃப் இப்படி மேலே போகும் அப்படின்றதுனால நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து இது தான் இனிஷியல் ஸோ இங்கே எடுத்துட்டு இது தான் வந்து ப்ரெஷருடைய இனிஷியல் வச்சுக்கோ ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்கே இருக்கு ரைட்டா ஸோ இது ஃபைனலாக இருக்கட்டும் அப்போ இது நான் பி ஐ இனிஷியல் ஸோ இது இது எக்ஸ்பேன்ஷன் ரைட்டா எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து கம்ப்ரெஷன் சரியா அப்போ கம்ப்ரெஷனில் எனக்கு என்ன ஆகுது அதுதான் எனக்கு இனிஷியல் பொசிஷனும் வச்சுக்கோ இல்லைனா இந்த ஸ்டேஜே எடுத்துப்போமே இங்கே இருந்து எனக்கு இங்கே வந்துச்சு மறுபடியும் இதே இடத்துல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதை நான் மறுபடியும் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இங்கே இருக்குது ரைட்டா ஸோ கம்ப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு வால்யூம் எப்படி குறைஞ்சி போகுது ப்ரெஷர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் என்ன ஆகுது குறையுது ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு இது ரெண்டுமே நடக்கணும் இல்லையா அப்போது வால்யூம் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது சாரி டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா வால்யூம் எனக்கு இப்படி பொறுமையாக டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ப்ரெஷர் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ எனக்கு வால்யூம் இப்படி குறையுது ஃபைனல் ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது பிஎஃப் ஸோ இது தான் பிவி டயக்ராம் ஃபார் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் வந்து எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது உள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக எனக்கு சேஞ்ச் ஆகாது டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற கேஸினுடைய டெம்பரேச்சர் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாதனால எனக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன இந்த கேஸுக்குள்ளே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸுடைய மூமெண்ட்டை வந்து எனக்கு எதுவுமே இருக்காது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகாது அப்போ எனக்கு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு என்ன டெம்பரேச்சரோடு டெம்பரேச்சரில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இருந்தால் தானே எனக்கு இன்டர்னல் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் எனக்கு இந்த இடத்துல தான் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டில் அப்போ எனக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி ஜீரோ எப்படி கான்ஸ்டண்ட் ஆகுது இது எல்லாமே கண்டக்டர் அப்போ எனக்கு இந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இது எல்லாமே வெளியே போயிடும் ரைட்டா ஸோ இது தான் ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸ் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்